हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यून में आज है संडे और आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं संडे के दिन वीकली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करता हूं तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया गया हूं 9 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा आप वहां से इजीली डाउनलोड करके पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं लेकिन पीडीएफ को पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जानने के मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर काम करने के लिए प्रथम दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र वरण शहर में प्रथम दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया इसके तहत महिलाओं और साथ साथ बच्चों के साथ खिलाफ होने वाले अपराधों को संबोधित करने के लिए इस पुलिस स्टेशन को बनाया गया याद रखेंगे और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि दिशा ऐप भी लॉन्च किया गया अगर संकट में महिलाएं और कोई बच्चे हो तो उनके मदद के लिए दिशा ऐप को भी लॉन्च किया गया ठीक है फ्रेंड्स अब इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हाल ही में एक न्यूज़ ये भी आई थी कि इंडिया के के ठीक है ध्यान रखना इंडिया का के परमाणु ब्लास्टिक मिसाइल जो है इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश के विजाग समुद्री तट से किया गया था और ये किसके द्वारा निर्मित है तो डीआरडीओ के द्वारा निर्मित है याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे तेलंगाना तो देखिए तेलंगाना से रिलेटेड क्या न्यूज़ थी कि ग्रामीण तकनीकी महोत्सव जो अंत प्रभा दो ये मैंने आपको बताया था पिछले वीक में ये पहला ऐसा उत्सव है मनाया जा रहा है अंत प्रभा और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो भी ये आम तेलंगाना में ही खोला गया याद रखेंगे और राजस्थान से रिलेटेड क्या न्यूज़ थी तो राजस्थान से रिलेटेड मैंने पिछले बार वीक में बताया था कि बाल श्रम और तस्करी के प्रति मुक्ति कारवा अभियान स्टार्ट किया गया ठीक है मुक्ति कारवा अभियान राजस्थान में स्टार्ट किया गया ये याद रखेंगे और महाराष्ट्र बात कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स महाराष्ट्र से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सेफ वुमेन पहल स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा ये तो हो गई और एक और मैं आपको बता दूँ महाराष्ट्र सरकार के कि महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि प्रार्थना के बाद जो कि 26 जनवरी से ये लागू भी हो चुका है प्रार्थना के बाद हर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिवीजन भी हो गई अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसके द्वारा विकसित किया गया ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो देखिए विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा भारतीय सेना के द्वारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यह निर्माण किसके द्वारा किया गया तो मेजर अनूप मिश्रा जी के द्वारा बनाया गया अनूप मिश्रा जी ने 10 मीटर की दूरी से भी ए के फोर्टी बुलेट राउंड को भी रोक सकने में ये सक्षम है बुलेट प्रूफ हेलमेट तो इस चीज़ को याद रखेंगे एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स कि देखिए ये जो अनूप मिश्रा जी हैं इन्होंने ऑलरेडी स्नाइपर गोलियों के खिलाफ बुलेट प्रूफ जैकेट बना चुका है तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ पे आपको डी के बारे में आपको ऊपर बताया था तो डी के बारे में आप नीचे मुझे कमेंट करके सारी जानकारी देंगे ठीक है और यहाँ देखिए आयुध निर्माण बोर्ड यानी कि ऑडियंस फैक्ट्री बोर्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी ठीक है और इसके अगर वर्तमान में चेयरमैन की बात करें तो सौरभ कुमार इसके वर्तमान में चेयरमैन इस चीज़ को याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने किसी महिला द्वारा एक ही अंतरिक्ष उड़ान में सबसे अधिक दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया तो क्या होगा इसका राइट आंसर तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टीना कोच ठीक है क्रिस्टीना कोच के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अब देखिए क्रिस्टीना कोच के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं क्रिस्टीना कोच जो है ये दुनिया की पहली ऐसी महिला बन चुकी है जो कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया ऐसे में बात आती है कि कितने दिन उन्होंने रहा तो लगभग ग्यारह महीने यानी कि तीन दिन ये अंतरिक्ष में व्यतीत की है और उसके बाद सुरक्षा पूर्वक ये पृथ्वी पर लौट आई है तो ध्यान रखना फ्रेंड्स इनसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इनसे पहले क्रिस्टीना कोच से पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था तो पैगी विटसन जो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं पैगी विटसन इनके नाम पर था और जो कि ये दो दिन ये अंतरिक्ष में रही थी और यह हमारी क्रिस्टीना कोच जो है ये कुल तीन दिन का इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पीनेलोपी कोजियानो हाल ही में इस्तीफा दे दिया वह किस बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री थी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ठीक है ध्यान रखना इन्हों
क्रे ठीक है ध्यान रखेंगे आरत क्रे कार्य करेंगे इनके पद पर ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में तो वर्ल्ड बैंक यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी जुलाई 1944 में ठीक है हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डी में सी कौन है क्रिस्टलिना जॉर्जीबा ठीक है अगला प्रश्न ये कि किस देश ने आई सी अंडर नाइनटीन विश्व कप दो का खिताब जीता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखना बांग्लादेश ने भारत को तीन विकेट से हरा करके यह खिताब जीता है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था तो इसका आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में ध्यान रखेंगे साउथ अफ्रीका में बांग्लादेश के कैप्टन कौन थे तो बांग्लादेश के कैप्टन थे अकबर अली और भारतीय कैप्टन थे प्रियम गर्ग इस चीज़ को याद रखेंगे और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है बन सकता है कि बांग्लादेश जो है आई अंडर नाइनटीन का खिताब जीतने वाला ये पहला विजेता बना है ठीक है पहला देश बना है पहली बार ये बांग्लादेश ने जीता है ठीक है फ्रेंड्स आईसीसी की बात की जा रही है तो आईसीसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बटोर लेते हैं तो देखिए आईसीसी के अध्यक्ष कौन है शशांक मनोहर अगर सीईओ की बात करें तो सीईओ कौन है मनु सहनी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है तो इसको हेडक्वार्टर है दुबई यू में ठीक है दुबई यू में तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है तो विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दस फेब्रवरी को ये हाल ही में मनाया गया संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये स्थापित किया गया एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है ये रोम में पड़ता है ठीक है याद रखेंगे अब ऐसे में एक चीज़ मैंने आपको और बताया था दो फरवरी को पिछले वीक मैंने आपको बताया था दो फरवरी को क्या मनाया था तो वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि किस शहर में अपशिष्ट से कला संग्रहालय यानी कि वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम खोला गया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंजम गंजम कहाँ पे पड़ता है उड़ीसा का एक जिला है इस चीज़ को याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स और ये किसके द्वारा विकसित किया गया ये जो वेस्ट टू आर्ट है ये किसके द्वारा विकसित किया गया तो आई बेरहमपुर के छात्रों के द्वारा ये विकसित किया गया ठीक है इस चीज़ को याद रखेंगे और इसका उद्देश्य क्या है आप स्क्रीन पर पिक्चर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अच्छा डिज़ाइन बनाया गया सिर्फ ये किससे तो ये वेस्ट से बनाया गया अपशिष्ट से बनाया गया ठीक है इसका उद्देश्य ये है कि जलवायु पर्यावरण और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना क्लियर अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर रहे थे तो सबसे पहले उड़ीसा के बारे में बात करते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि उड़ीसा में हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन खोला गया तो एक पॉइंट बन गया और हाल ही में उड़ीसा दो के लिए परेड में सेकेंड रैंक रहा ठीक है यानी कि उड़ीसा को जो कि परेड की अगर बात करें गणतंत्र दिवस परेड में उड़ीसा की झांकी जो है सेकंड नंबर पे रही तो सेकंड नंबर पे तो फर्स्ट रैंक किसको मिला था असम को मिला था थर्ड रैंक यूपी को मिला था ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स भागलपुर के बारे में आपको क्या बताया था भागलपुर जो है ये कछुआ पुनर्वास यानी कि जो बिहार का भागलपुर है कछुआ पुनर्वास स्थापित करने वाला भारत का पहला ऐसा ये केंद्र बनेगा पहला ऐसा ये सिटी बनेगा ध्यान रखेंगे कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित करने वाला पहला सिटी होगा अब कुशीनगर के बारे में आपको डिस्कस किया था कुशीनगर जो है ये ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोलने वाला ये यूपी का एक जिला है यहाँ याद रखना जी ये बिल्कुल वही जिला है जो गौतम बुद्ध से संबंधित था क्लियर फ्रेंड्स भोपाल के बारे में लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है भोपाल जो है ये ई वेस्ट क्लिनिक खोलने वाला ये भारत का पहला सिटी बना ठीक है और ये तीन मंथ के लिए ट्रायल बेस्ड भी खोला गया अगर अच्छा रहा तो ये पूरे कंट्री में लागू किया जाएगा क्लियर तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि पहली बार किस नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है तो बात करते हैं राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर का पैरासाइट ठीक है फ्रेंड्स पैरासाइट ऐसा पहला नॉन फिल्म नॉन इंग्लिश फिल्म है जिसको ऑस्कर दो की श्रेणी में कुल चार कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया और ये ऐसे बात आती है कि किस देश की फिल्म है ये दक्षिण कोरियाई फिल्म याद रखेंगे यानी कि नॉन इंग्लिश फिल्म है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बेस्ट डायरेक्टर जो कि इनको बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड के लिए भी इसी फिल्म के डायरेक्टर जो कि बोंग जून हो को दिया गया ठीक है और सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिला तो जोकर फिल्म के जोनिक फिनिक्स को दिया गया ठीक है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला तो रिनी जेल विगर को दिया गया जूडी फिल्म के लिए और मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी ऑस्कर से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना रखी है अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसमें क्लियर कर दिया जो आपको याद रखने हैं ठीक है फ्रेंड्स याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं
2005 जब भी मैं देखता हूँ बस मुझे एक ही सबसे पहले मन में एक चीज़ आता है आर टी कहने का मतलब ये हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन जो लगा था सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से स्टार्ट किया गया था ये आप याद रखेंगे ठीक है 2005 में आर लगा था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज़ को याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बन सकता है अगला प्रश्न ये कि ई गवर्नेंस पर तेईसवें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में ठीक है मुंबई में इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जा रही ई गवर्नेंस सेवाओं का मूल्यांकन किया गया ठीक है और केंद्र सा केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के मामले में दिल्ली चंडीगढ़ और दमन व दीव जो है अग्रणी राज्य रहे जबकि अगर हम लोग राज्यों में बात करें तो राज्यों की सूची में हरियाणा और राजस्थान जो है वो सबसे टॉप पर है ठीक है फ्रेंड्स मुंबई से रिलेटेड चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ मुंबई में मैंने आपको बहुत बार बता चुका है मुंबई में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो कि एक भूमि बंकर संग्रहालय खोला था और भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट जो है ये मुंबई में ही खोला गया ठीक है याद रखेंगे इतनी सारी पॉइंट्स आपको क्लियर करना और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए भोपाल के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है जयपुर जो हम लोग का जयपुर जो कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है और इसको सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है ठीक है याद रखेंगे लखनऊ क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो लखनऊ में हाल ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स घटी है जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पे इनकी पच्चीस फीट ऊँची मूर्ति जो है लखनऊ में लगाई गई है लखनऊ भवन में ये पॉइंट याद रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय क्रीमी हरण दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है तो राष्ट्रीय क्रीमि हरण दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है अब ये बात आती है कि ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तो 10 फरवरी को मनाया जाता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है एक वर्ष से लेकर के उन्नीस वर्ष के बच्चों अल्बेडा जुल नामक दवाई दी जाती है और इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के शरीर के में क्रीमी उत्पन्न होने से रोकना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे और ये पहली बार कब मनाया गया था जो राष्ट्रीय क्रीमि हरण दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था तो ये 2015 में मनाया गया था ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है हिंदी में ना लिख करके नेशनल जो कि डी वार्मिंग डे पूछ लिया जाता है तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे डी वार्मिंग डे को हिंदी में क्रीमि हरण दिवस कहते हैं पहली बार दो में स्टार्ट किया गया था किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हरियाणा की सरकार ने ये लॉन्च किया ठीक है याद रखेंगे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताता हूँ कि हरियाणा सरकार ने दो दो हज़ार रुपये ती, तीन किस्तों में छः हज़ार रुपये सालाना गरीब परिवारों को देगी इस योजना के तहत ठीक है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ और पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हरियाणा सरकार ने ही करनाल में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया था और हरियाणा सरकार ही पहला ऐसा गवर्नमेंट है जो तराकिया बार कोड सॉफ्टवेयर को अपनाने वाला पहला स्टेट बना है ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे बिहार के बारे में बात करें तो बिहार पंद्रह वर्ष पुराने वाहन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला स्टेट बना है ये चीज़ ही याद रखेंगे ठीक है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा याद रखना ग्रेटर नोएडा पुलिस विश्वविद्यालय ठीक है पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला पहला ये ऐसा जो सिटी होगा सबसे बड़ा पुलिस पुलिस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनेगा और हाल ही में मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना भी स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा अब यहाँ पे मैंने पंजाब इंक्लूड करा तो पंजाब के बारे में एक पॉइंट याद रखना कि जो सी ए ए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था सी ए ए इस पे विरोध प्रस्ताव पारित करने वाला जो पंजाब है ये सेकेंड स्टेट है ठीक है और पहला अगर बात करें तो पहला कौन था केरल था दूसरा पंजाब तीसरा राजस्थान चौथा पश्चिम बंगाल तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्लियर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य ने सब्सिडी भोजन के लिए कुतुम्बी होटल स्थापित करने का निर्णय लिया देखिए कुतुम्बी होटल में होगा क्या कि पच्चीस रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए केरल ठीक है ध्यान रखेंगे अब देखिए केरल से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या याद रखने केरल हाल ही में हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया था और भारत की पहली जो सुपर लैब सुपर फैब लैब की स्थापना की गई है वो भी केरल में ही की गई है ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे और जैसे कि आपको मैंने ऊपर में बताया सी ए ए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध प्रस्ताव पारित करने वाला पहला ये स्टेट बना था केरला ठीक है सेकेंड पंजाब था थर्ड राजस्थान फो
पश्चिम बंगाल इन पॉइंट सभी को याद रखेंगे आंध्र प्रदेश देखिए आंध्र प्रदेश जो है विधानसभा समाप्त करने वाला ये ये हाल ही में विधानसभा इसने सॉरी विधान परिषद को समाप्त कर दी है और ऐसे में कुल पांच राज्यों में विधान परिषद अब उपलब्ध है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक बना रखा था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी देख लीजिएगा ठीक है और देखिए अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु तो तमिलनाडु में मैंने एक और बताया था कि हाल ही में भारत और जापान के बीच एक समुद्री अभ्यास जो कि तटरक्षक अभ्यास कह सकते हैं हुआ था कहाँ पर तो जिसका नाम था क्या सहयोग कैजी नामक एक अभ्यास स्टार्ट हुआ है वो चेन्नई पोर्ट पे ही स्टार्ट हुआ था ठीक है ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के चेन्नई में और यहाँ पे बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल तो देखिए वेस्ट बंगाल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ सकता है कि कोलकाता में जलमग्न मेट्रो जापान के सहयोग से पहला बना यानी कि पानी के अंदर जो पहला मेट्रो होगा वो कोलकाता में ही बना है जापान के सहयोग से तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्लियर करो और ध्यान में रखना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा मिली है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा अच्छा इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए वो हमें याद रखने तो सबसे पहला प्रावधान आप याद रखो कि समर सिविल पंप लगाने से पहले क्या करना होगा पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा नेसेसरी होगा रजिस्ट्रेशन कराना ठीक है सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट इसमें यह कहा गया कि किसानों और घरेलू जो जितने भी उपयोगकर्ता होंगे इस पंप का तो उपयोग करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान कोई भी शुल्क टैक्स नहीं देना होगा ठीक है अब थर्ड पॉइंट ये याद रखना थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्कूलों कॉलेजों के लिए वर्षा जल का संचालन संचयन प्रणाली यानी कि उनको बचाने के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए यह आपको बताना होगा बनाना होगा प्रणाली स्थापित करना होगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे अगला प्रश्न ये बनता है कि किसने भाभा कोच नामक बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ये बनाया गया है भाभा कोच और ये भारत का सबसे हल्का कवच होगा ठीक है इसका वजन की बात करें तो वजन इसका है सिक्स पॉइंट ठीक है ध्यान रखेंगे क्लियर फ्रेंड्स और इसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न ये है कि काम्या कार्तिकेयन किस पर्वत पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माउंट एकांक गुआ माउंट एकांक गुआ कहाँ पे पड़ता है तो साउथ अमेरिका में पड़ता है और ये मुंबई की है ठीक है मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल की कामया जो है ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी जो कि माउंट एकांक गुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है मात्र ये थर्टीन ईयर्स की है ठीक है याद रखेंगे क्लियर फ्रेंड्स अब इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात कर लेते हैं जैसे कि कंचनजंगा कंचनजंगा कहाँ पे पड़ता है तो ये भारत और नेपाल दोनों में पड़ता है जो कि भारत में सिक्किम में पड़ता है ये इंपॉर्टेंट है और माउंट लहाद से कहाँ पे तो माउंट लहाद से पड़ता है नेपाल में ठीक है और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है ये भी नेपाल में ही पड़ता है और दुनिया का सबसे ऊँचा है आपको पता है और इसको नेपाल में सागर के नाम से जानते हैं और तिब्बत में जिसको कोमो लंगमा के नाम से जाना जाता है क्लियर इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला प्रश्न ये कि पद्म श्री से सम्मानित गिरिराज किशोर का हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे तो गिरिराज किशोर जो थे वो काफ़ी फेमस थे और ये उपन्यासकार थे एक नोवलिस्ट थे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनकी जो जो उपन्यास था पहल गिरी मिटिया इनको एक विशेष पहचान दिलाई थी और यह उपन्यास जो था गांधी के गांधी जी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित था तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है याद रखेंगे ठीक है गिरिराज किशोर कौन थे तो वो उपन्यासकार नोवलिस्ट थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है तो विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तेरह फरवरी को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा और इस वर्ष की थीम क्या रही तो थीम याद रखेंगे रेडियो एंड डाइवर्सिटी यानी कि रेडियो और विविधता ठीक है तेरह फरवरी को एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सरोजनी नायडू जी की जयंती थी ठीक है सरोजनी नायडू जो थी उनकी एक जयंती है 2020 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई ये पूछा जा सकता है तो एक सौ इकतालीसवीं जयंती इनकी मनाई गई ठीक है ध्यान रखेंगे एक सौ इकतालीसवीं जयंती इनकी मनाई गई और इनको भारत कोकिला के नाम से ये जाना जाता था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और 1928 में याद रखेंगे फ्रेंड्स 1928 में इनको कैसर ई हिंद की उपाधि भी दी गई थी और इनका निधन कब हुआ था तो इनका निधन हुआ था दो मार्च उन्नीस ईस्वी को ठीक है दो मार्च उन्नीस ईस्वी को इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है तो विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है गुजरात में ठीक है
गुजरात में स्थित जो मोटेरा है मोटेरा जिला में वहीं पे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से बनाया जा रहा है और इसके दर्शक के क्षमता के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा ये स्टेडियम होगा ठीक है और अगर हम लोग वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है तो ये ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा है तो बात करते हैं सबसे पहले कि उद्घाटन ये किसके द्वारा किया जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 24 से 28 फरवरी के बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत में आने वाले हैं और वो केम छो ट्रंप जो कार्यक्रम होने वाला प्रोग्राम होने वाला उसकी मेज़बानी करेंगे और साथ ही साथ इसका उद्घाटन भी करेंगे तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से छोड़िए एक और पॉइंट आपको बताता हूँ देखिए जापान तो जापान में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आई थी कि जापान के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है चितेश्यु वातानोवे ठीक है चितेश्यु वातानोवे जो कि दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन चुके हैं यानी कि करीब एक वर्ष ठीक है एक साल के ये है और इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है ठीक है एक साल तीन दिन ये भी आप याद रखेंगे एक साल तीन दिन के साथ ये वर्ल्ड के दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन चुके हैं अगर वैसे में बात करें महिला तो महिला भी जापान की हैं जिनका नाम है केन तनाका जो कि एक साल की अभी वर्तमान में ये जीवित है तो ये सारे रिकॉर्ड आपको याद रखने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है क्लियर आगे बढ़ते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस राज्य सरकार ने सी और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ केरला जो है इन्होंने ये बैन कर दिया गया ठीक है सी और फिलामेंट जो बल्ब पूरी तरह से बैन कर दिया गया गुजरात के बारे में आपको बताया ऑलरेडी कि गुजरात में जो कि मार्च 2020 में माधोपुर मेला का आयोजन भी किया जाएगा और गुजरात में 50 फीट हाइट की एक सरदार पटेल की दूसरी मूर्ति का अनावरण भी किया गया था ठीक है फ्रेंड्स और यहाँ पे गोवा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं देखिए गोवा जो है गोवा के बारे में यानी कि दो का जो राष्ट्रीय खेल होने वाला है इसका हाल ही में मॉस्कट जारी किया जा चुका है जिसका मॉस्कट का नाम क्या है रूबी ठीक है रूबी का अनावरण किया गया क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है अगला पॉइंट ये है कि अभियान हैश टैग पहले सेफ्टी ये आप याद रखना कि हैश टैग पहले सेफ्टी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है ये एक अभियान है तो ये स्टार्ट किया गया गूगल इंडिया के द्वारा ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा तो सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो अभियान है ये क्यों स्टार्ट किया गया तो इसका उद्देश्य ये है कि इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गूगल इंडिया ने ये अभियान स्टार्ट किया गया पहले सेफ्टी हैश पहले सेफ्टी ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यारा वायरस को कहाँ खोजा गया तो यारा वायरस की खोज हाल ही में की गई है ब्राज़ील में तो चीन तो जूझ ही रहा था कोरोना वायरस के साथ वैसे भी अब यहाँ पे यारा वायरस खोजा जा चुका है ब्राज़ील में यानी कि आपको याद रखना है ठीक है फ्रेंड्स और इसका जो नाम है ब्राज़ील की एक पौराणिक कथा में एक जल का नाम है जो कि उसका नाम क्या है यारा ठीक है यारा के नाम पर रखा गया ये आप याद रखेंगे यारा यारा के नाम से ही रखा गया इसका नाम यारा ठीक है ध्यान रखेंगे और मैंने आपको पिछले वीक में एक बताया था क्वेश्चंस कि कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया तो सी कोविड नाम दिया गया कोविड नाइन्टीन ठीक है कोविड नाइन्टीन नाम दिया जा चुका है डब्ल्यू एच ओ के द्वारा कोरोना वायरस डिजीज ठीक है कोरोना वायरस डिजीज इसका नाम दिया गया जिसको शॉर्ट में कोविड नाइन्टीन नाम दिया गया ठीक है फ्रेंड्स और एक मैंने और बताया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया में एक नया वायरस खोजा गया जिसका नाम क्या यदा यदा वायरस ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर कराई थी क्लियर और ब्राज़ील से बात करें तो ब्राज़ील के बारे में आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि 2019 सॉरी 2020 के जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन थे जायर बालसिनारो आए हुए थे ठीक है फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कौन सा शहर सिंधु महोत्सव के छठे संस्करण की मेज़बानी करेगा सिंधु महोत्सव के छठे संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा तो इसका राइट आंसर है पुणे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चौदह से पंद्रह फरवरी तक इसका आयोजन किया गया और जैसे कि मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जैसे कि हाल ही में कौन कौन से नृत्य किस स्टेट में हुए कौन कौन से महत्व किस महोत्सव किस स्टेट में हुए ठीक है जैसे कि जो कुटपोई त्यौहार मिजोरम में मनाया गया ये पहला पॉइंट याद रखना है दूसरा लाई हरा उबा त्रिपुरा में मनाया गया और एक और मैंने आपको बताया था चापचार कुट उत्सव मिजोरम में ही मनाया गया ठीक है और नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया और परशुराम मेला जो कि पंद्रह जनवरी को लगता है हर ये आपका क्या कहते हैं मकर संक्रांति के दिन परशुराम मेला कहाँ पर तो ये अरुणाचल प्रदेश में लगता है ठीक है ध्यान रखेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो गुलमर्ग 
गुलमर्ग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखने कि सात मार्च से जो खेलो इंडिया के तहत पाँच दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी ये करेगा गुलमर्ग ठीक है ध्यान रखेंगे चलिए इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने नोएडा के बारे में और मुंबई के बारे में ऑलरेडी मैंने क्लियर कर लिया है अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने निम्न में से किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एफ यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर टू चुना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल रेमसी यामी को चुना गया ठीक है और इससे पहले मैंने आपको एक और बताया था हाल ही में रानी रामपाल को ठीक है रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया और ये विजेता बनी थी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है अगला प्रश्न ये है कि नशीली दवाओं को तस्करी पर रोक लगाने के लिए सम्मेलन बिम्स्टेक कहाँ शुरू हुआ तो जो ये बिम्स्टेक स्टार्ट हुआ ये कहाँ पर हुआ तो नई दिल्ली में हुआ ऑप्शन बी करेक्ट होगा ठीक है इसका उद्देश्य होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में नसीली जो दवाओं हैं उनके अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन किया गया ठीक है बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी तो 6 जून उन्नीस को किया गया था बैंक ऑफ घोषणा के द्वारा ठीक है फ्रेंड्स और एक मैं आपको और बता दूं राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव की मेजबानी जो है वो भी नई दिल्ली में किया जा रहा है ठीक है नई दिल्ली में और नई दिल्ली में कहाँ पे तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा 21 फरवरी से 23 फरवरी 2020 तक अभी स्टार्ट नहीं हुआ 21 फरवरी से स्टार्ट होगा 23 फरवरी तक ठीक है इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन देखिए क्या बनता है किस मंत्रालय ने चलती फिरती मधुवाटिका पहल शुरू किया तो चलती फिरती मधुवाटिका पहल शुरुआत शुरुआत किया गया किसके द्वारा तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका उद्देश्य क्या होगा तो इसका उद्देश्य यह है कि मधुमक्खी के बक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और उनके रखरखाव के साथ साथ मधुमक्खी पालन को काफ़ी आसान बनाना इस चलती फिरती मधुवाटिका की पहल है ठीक है याद रखेंगे आगे बढ़ते नेक्स्ट वन देखिए क्या बनता है कि हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है तो ये अभियान स्टार्ट किया गया रीडिंग मिशन हरियाणा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ जैसे कि हरियाणा से रिलेटेड देखिए हाल ही में गुवाहाटी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ थर्ड एडिशन इसमें हरियाणा जो है सेकेंड पोजिशन पर रहा यानी कि फर्स्ट पोजिशन पर जो रहा गुवाहाटी में हुआ महाराष्ट्र फर्स्ट पोजिशन पर रहा कुल कितने पदक के साथ तो दो पदक के साथ महाराष्ट्र सबसे टॉप पर रहा सेकेंड हरियाणा रहा दो पदक के साथ ठीक है याद रखेंगे थर्ड की बात कर लेते हैं थर्ड न्यू दिल्ली था ये भी आप याद रखेंगे अब देखिए हरियाणा से रिलेटेड और पॉइंट मैंने आपको ऊपर में बता चुका है और और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ हाल ही मैंने आपको बताया था कि चौंतीसवा सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन जो हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है किसके द्वारा हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने देखिए मैं आपको यहाँ पे जो भी होता है पॉइंट्स क्लियर करते रहता हूँ साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता है कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं तो आई होप कि आपको आप तक कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस मिल चुके होंगे और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगला प्रश्न क्या बनता है कि राष्ट्रपति ने किस राज्य के लोनावाला में भारतीय नौसेना की आई एन एस शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किए हैं तो प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है ये लोनावाला कहाँ पर तो महाराष्ट्र में पड़ता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सबसे पहले आपको यह बता दूं कि प्रेसिडेंट्स कलर क्या होता है तो प्रेसिडेंट्स कलर एक सर्वोच्च सम्मान होता है जिसे राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है और यह सम्मान जो सैन्य इकाई को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है ये चीज याद रखेंगे ठीक है और महाराष्ट्र रिलेटेड एक और न्यूज आपको याद रखने है कि पांचवी दलहन कॉन्क्लेव दो का आयोजन जो हुआ यह लोनावाला में ही हुआ था महाराष्ट्र के लोनावाला में किया गया था ठीक है फ्रेंड्स महाराष्ट्र से रिलेटेड और भी मैंने आपको ऊपर में पॉइंट्स बताए थे जो प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है प्रार्थना के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है तो देखिए प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखना है सुषमा स्वराज कौन थी तो ये पूर्व विदेश मंत्री और दिल्ली के पहली सी भी थी ये पॉइंट याद रखेंगे जिनका दो में निधन हो गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट देखिए क्या है कि भारत की गीता सेन को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया या पुरस्कार जीती हैं तो गीता सेन जो है हाल ही में किस पुरस्कार जीती हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डैन डेविड पुरस्कार डैन डेविड पुरस्कार और ये कौन है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गीता सेन कौन है तो गीता सेन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक है ये याद रखना पिक्चर आप इनका स्क्रीन प
तो यहाँ पर मैंने आपको थर्टी क्वेश्चन तो ऐसे कराएं और साथ ही साथ पचास क्वेश्चन प्लस आपका हो ही गया होगा फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और हर इस चैनल पर हर संडे को वीकली करंट अफेयर्स देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का पी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स और साथ ही साथ मंथ के एंड में आप हमारे साथ मंथली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना फ्रेंड के साथ शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ध्यान से ऑन रखेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे